তো আজকে বেসিক্যালি আমরা সিটি ওয়ানের যে ক্লাস কোশ্চেন ছিল আপনাদেরকে ওটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো দেন সামনে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে একটু কথাবার্তা বলা হবে আর কি এটা অলমোস্ট সাত ক্লাস চলে গেছে তো সিটি ওয়ানের প্রশ্নটা আশা করি আপনাদের কাছে যাদের আছে তো আছে না থাকলে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন অথবা ফটোকপি করে নেবেন অন্যদের কাছ থেকে একটু দেখবেন প্রথমে বলা ছিল যে ডিফাইন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এক্সট্রা আমি আনিনি ম্যাম আপনি অফিস থেকে নিয়ে নেবেন সো ফার্স্ট অফ অল ছিল কি ডিফাইন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তাই না তাহলে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি বলেন তো ম্যাম ওই মানে অ্যাসেট লায়াবিলিটিস ইনকাম স্টেটমেন্ট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বলতে কি বুঝেন যে সকল দলিলপত্রে বা ডকুমেন্টসে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় সেইগুলোকে বলা হচ্ছে সেই ডকুমেন্টসগুলোকে বলা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস নর্মাল সেন্সে এটা কি মুখস্থ করার কিছু আছে তাহলে স্টেটমেন্ট মিনস হচ্ছে কিছু ডকুমেন্টস কিছু ডকুমেন্টস এই ডকুমেন্টসে কি থাকবে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন রিলেটেড ইনফরমেশন থাকবে আর আমরা যখন ব্যাংকের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করছি তাহলে ব্যাংকের জন্য ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওই সকল স্টেটমেন্টস বা ডকুমেন্টস বা ওই সকল পেপারস যেখানে ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিলেটেড যত ধরনের ইনফরমেশান আছে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কি কি দিচ্ছে সে ডিপোজিট রাখছে সে লোন দিচ্ছে সে অনলাইন ট্রানজাকশনসগুলো করছে মানি ট্রান্সফার করছে চেক ক্লিয়ারেন্স করছে এই ট্রানজাকশনগুলো ইন্টারেস্ট দিচ্ছে ইন্টারেস্ট নিচ্ছে এই রিলেটেড যতগুলো ইনফরমেশানস থাকে সেগুলোকে আমরা যে কি বহিগুলোতে বা যে বুকগুলোতে বা যে পেপারগুলোতে যে ডকুমেন্টসগুলোতে লিপিবদ্ধ করে সেটাই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস বা স্টেটমেন্টস পরবর্তী প্রশ্নে জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট আর দ্য কি এলিমেন্টস অফ ব্যাংক ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি এলিমেন্টস অফ ব্যাংক ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসের ক্ষেত্রে আপনি আসেন আপনারা ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কয়টা পড়েছেন বেসিক্যালি দেয়ার আর টু ব্যাংক ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মেইন টু ঠিক আছে দুটো বেসিক বা মেইন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট একটা ব্যাংক মেনটেইন করে থাকে একটাকে আমরা বলছি কি একটাকে আমরা বলছিলাম কি স্টেটমেন্ট অফ কন্ডিশনস ঠিক আছে না আরেকটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পজিশনস পজিশনস একটা হচ্ছে কন্ডিশনস আমরা একদম বেসিক ক্লাসগুলোতে পড়েছিলাম যে আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করা দরকার আপনারা অনেক ধরনের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের নাম শুনে এসছেন আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে কাকে কাকে তৈরি করতাম প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তৈরি করতাম ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতাম ব্যালেন্স শিট তৈরি করতাম ঠিক আছে রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট তৈরি করতাম করতাম কি না করেছেন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টিং এ করেছেন না এখন ব্যাংকের ক্ষেত্রে এসে সেটা কোথায় চলে যাবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি তৈরি করা হবে কয়টা দুটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে কি বললাম পজিশন কন্ডিশন কোনটা একটা অর্গানাইজেশনের কোন স্টেটমেন্ট তার কন্ডিশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে অবভিয়াসলি তার ব্যালেন্স শিট কোনটা ব্যালেন্স শিট কারণ ব্যালেন্স শিটে সেই প্রতিষ্ঠানের কোন কোন এলিমেন্টসগুলো থাকে অ্যাসেট লাইবিলিটি ওনার সিকিউরিটি এই জিনিসগুলো থাকে ঠিক আছে তাহলে একটা অর্গানাইজেশন বছর শেষে কোন পজিশনে আছে সেটাকে এ বলা হয়ে থাকে কি ই রিপোর্ট অফ কন্ডিশন বা স্টেটমেন্ট অফ কন্ডিশন তাহলে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট কোনটা দ্য ব্যাংকস ব্যালেন্স শিট বা রিপোর্ট অফ কন্ডিশন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়ান দুটো মেজরের মধ্যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান আর একটা কি কি বলা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে বলা হচ্ছে পজিশন তাই না পজিশন বলতে কি বোঝা হয় একটা অর্গানাইজেশনের প্রফিট এবং লস এটা দ্বারাই তো কি হয় তার পজিশনটা বোঝা যায় সে কি ইম্প্রুভ করছে নাকি কি কি করছে তার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না সে 
পিছনে থেকে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্ট অফ ইনকাম রিপোর্ট অফ পজিশন অ্যান্ড অথবা ইনকাম স্টেটমেন্ট তাহলে আপনারা প্রথমে শুরু করছেন কিভাবে প্রত্যেকটা ব্যাংকে দুটো ফিনান্সিয়াল মেজর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আছে একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট জানা অংশটা দিয়ে শুরু করেন এবার এগুলোকে এক্সটেন্ড করেন যে ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্ট অফ ইনকাম বা রিপোর্ট অফ পজিশন আর ওটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্ট অফ কন্ডিশন এখন এই দুটো যখন ক্লাসিফাই হয়ে গেছে এখন আপনি আসেন যে এই দুটোর এলিমেন্টস আমার কাছে জানতে চেয়েছে তাই না এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে কি থাকে আপনার রিপোর্ট অফ কন্ডিশনের মধ্যে বেসিক এলিমেন্টস কি আমি তো বলেছি অ্যাসেট লাইবিলিটি ওনার্স এর ইকুইটি অ্যাসেট লাইবিলিটি ওনার্স ইকুইটি শেষ অ্যাসেট লাইবিলিটি ওনার সিকিউরিটি যখন জেনে গেলেন এবার আসেন অ্যাসেটের মধ্যে কি কি থাকে অ্যাসেটের মধ্যে কি কি থাকে অ্যাসেটের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল থাকে হচ্ছে তার লোনসগুলো ক্যাশগুলো আপনারা পড়েছেন না নগদ টাকাটা কি ছিল তার প্রধান একটা তরল সম্পদ তাহলে ক্যাশ যেগুলো থাকবে বা ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট যতগুলো ইনস্ট্রুমেন্টস থাকবে সবগুলো হচ্ছে গিয়ে কি তার অ্যাসেটের মধ্যে পড়ে তারপর লোনস লোনসগুলো কিসের মধ্যে পড়ে অ্যাসেটের মধ্যে পড়ে শুধুমাত্র লোনস না যত ধরনের ইনভেস্টমেন্ট থাকবে সে যত জায়গায় ব্যাংক যত জায়গায় ইনভেস্ট করবে যত ধরনের সিকিউরিটিস পারচেজ করবে সবগুলো হচ্ছে তার অ্যাসেট তাহলে কি বললাম যত ধরনের কি লোনস তো বুঝেছেন সব ধরনের লোনস এটা শর্ট টার্ম লোনস হতে পারে ফ্লোটিং লোনস হতে পারে অথবা লং টার্ম লোনস হতে পারে আর আরেকটা কি বললাম আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিস ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিস ইনভেস্টমেন্ট কখন করা হয় যখন সে কোথাও লোনসের মতো অনেক ধরনের ইনভেস্ট করে এখানে ইন্টারেস্টটা কি সে ব্যক্তি পর্যায়ে ইনভেস্টমেন্ট করে না এই ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে সে জন্য যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করে সে ফর এক্সাম্পল সে অন্য কোনো কোম্পানি শেয়ার পারচেজ করলো সে গভর্নমেন্ট কোনো সিকিউরিটিস পারচেজ করলো ট্রেজারি বিল পারচেজ করলো তাহলে এগুলো কি তার টাকাটা চলে গেল না বিনিময়ে সে কি পাচ্ছে একটা ডকুমেন্টস তাকে দিয়ে দিয়েছে এই ডকুমেন্টস এগেনস্ট এসে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট পাবে ঠিক আছে তাহলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিস এটাও হচ্ছে গিয়ে কি তার অ্যাসেট এবার লাইবিলিটিসের ক্ষেত্রে আসেন লাইবিলিটিসের মধ্যে কি আসে লাইবিলিটিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম লাইবিলিটিস হচ্ছে ডেপোজিট কারণ ডেপোজিটগুলো ফেরত দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ডেপোজিটটা হচ্ছে তার জন্য কি সবচেয়ে বড় লাইবিলিটিস তাছাড়া আর কত ধরনের কি থাকে আর কি থাকতে পারে বড়োইং ইনভেস্টমেন্ট করা যদি কি হয় তার জন্য অ্যাসেট হয় তাহলে সে যদি অন্যের কাছ থেকে নিয়ে থাকে ধান নিয়ে থাকে বড়োইংস সেটা হবে তার জন্য কি লাইবিলিটিস তার মানে এখন এতদিন এতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাসেট সাইজে আপনি অন্য কোম্পানির কি কিনছেন শেয়ার কিনছিলেন সিকিউরিটিস কিনছিলেন এখন অন্য ব্যাংক যদি আপনার কম ব্যাংকের কি নেয় সিকিউরিটিস পারচেজ করে তাহলে কি হবে সেটা আপনি কি নিলেন বড় করলেন না তার কাছ থেকে ধান নিলেন না তাহলে সকল ধরনের বড় ইংস ডেপোজিট হচ্ছে আপনার লাইবিলিটিস এর এলিমেন্ট তারপর ওনার সিকিউরিটিতে কে থাকে ওনার সিকিউরিটিতে অবশ্যই কি থাকবে যত ধরনের ফাইন্যান্সার আছে শেয়ার হোল্ডার্সরা আছে সবার ইনভেস্টমেন্টটা থাকবে কোথায় ওনার সিকিউরিটিতে বের হয়ে গেল এরপর আসি রিপোর্ট অফ ইনকাম বা রিপোর্ট অফ পজিশন অবভিয়াসলি ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে কি আমার যেটা রিকারিং ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচার এই দুটোর ব্যালেন্সটাই হচ্ছে গিয়ে কি নেট ইনকাম বা নেট লস ঠিক আছে না ইনকাম স্টেটমেন্ট আপনারা সবাই পড়েছেন না ডেবিট পাশে কি থাকতো সমস্ত ধরনের খরচ থাকতো আর ও পাশে কি থাকতো ক্রেডিট পাশে কি থাকতো সমস্ত ধরনের আয়গুলো থাকতো এখন একটা প্রতিষ্ঠানে বা একটা ব্যাংকে দু ধরনের ইনকাম হয় আপনারা যখন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পড়েছেন তখন আপনারা পড়েছেন অপারেটিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স তাই না এদিকে এসে পড়েছেন আপনার কি অপারেটিং ইনকাম বা আদার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনকাম এভাবে হেডিং দিয়ে পড়েছেন কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে হচ্ছে অনলি দুটো হ্যাড একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রিলেটেড ইনকাম এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট নন ইন্টারেস্ট রিলেটেড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট রিলেটেড ইনকাম বা এক্সপেন্সগুলো কোথায় বসবে এক্সপেন্সগুলো অবশ্যই ডেবিটে বসবে ইয়েগুলো কোথায় ইনকাম বসবে ক্রেডিটে এখন ইন্টারেস্ট কোথা থেকে আসবে ইন্টারেস্ট আসবে হচ্ছে আপনার লোন লোন দিয়েছেন না অ্যাসেট ওই অ্যাসেট থেকে যেগুলো ও আপনি কি পাবেন ইন্টারেস্ট পাবেন সেগুলো আপনার জন্য কি ইনকাম ইন্টারেস্ট ইনকাম 
আর আপনি ডিপোজিট রেখেছেন ওখানে ইন্টারেস্ট কি আপনি প্রদান করবেন আপনি ব্যাংক প্রদান করবেন তাহলে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ঠিক আছে সাথে সাথে ইন্টারেস্ট আপনি আরো কোথা থেকে পাবেন আপনি যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো করেছেন আপনি যে সিকিউরিটিস পারচেজ করেছেন ওখান থেকেও আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন না তাহলে ওগুলো হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইনকাম আর আপনি যখন বড়োইং এর উপর মানি মার্কেট থেকে যে টাকাটা ধার নিয়েছেন সেটার উপর যখন তাকে ইন্টারেস্ট প্রদান করবেন সেটা হবে কি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স তাহলে লোন প্লাস ইনভেস্টমেন্ট থেকে যতগুলো ইন্টারেস্ট পাবো সব ইন্টারেস্ট ইনকাম আর বড়োইং প্লাস ডিপোজিট থেকে যতগুলো ইন্টারেস্ট দেবো ওগুলো হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স তাহলে ইন্টারেস্ট পোর্শনটা ক্লিয়ার এবার নন ইন্টারেস্ট নন ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে আপনি এক ব্রাঞ্চ থেকে আরেক ব্রাঞ্চের টাকা ট্রান্সফার করছেন আপনি একটা চার্জ কাটবেন না সেখানে আপনার কিছু টাকা কি থাকবে ইনকাম থাকবে আপনি বছর বছর তার অ্যাকাউন্টটা মেনটেন করছেন কিছু মেনটেনিং চার্জ রাখবেন না সার্ভিস চার্জ রাখবেন না লকার ভাড়া দিচ্ছেন বা তাকে কি দিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের গ্রান্টারের ভূমিকা পালন করছেন বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইস প্রোভাইড इनकम बुझे बुझे लिखे বুঝে বুঝে ইলিমেন্টস গুলো লিখলেও অ্যাটলিস্ট কি হয়ে যাবে আপনার জিনিসগুলো কাভার হয়ে যাবে তাই না প্রথম কথা হবে জানতে হবে আমি যে কোন কোনটা মেনটেন করছি আর জেনে প্রিভিয়াস কি পড়েছে তার সাথে ব্যাংকের সামঞ্জস্য করে আমি আমার লেখাটা লিখব ঠিক আছে না এগুলো তো মুখস্থ করে আপনি কোনো কিছু লিখতে পারবেন একটা লাইনও মুখস্থ করার আছে নেই তো এবার আসি তাহলে প্রথমটা ক্লিয়ার হোয়াট ডু ইউ মিন বা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কি ইলিমেন্টস অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বইয়ে আপনাদের বাংলাদেশি রাইটারের বই পড়েন কিংবা বিদেশি রাইটারের বই পড়েন সেখানে আরো একটু একটু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে বইটা কেন বইটা আপনাকে এক্সাম্পলের দিক থেকে সাহায্য করবে সেজন্য বইটা একটু দেখে নেবেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল হাউ আর ইন্টারেস্ট ডিটার ইন্টারেস্ট রেট ডিটারমাইন্ড অ্যান্ড মেজার্ড ঠিক আছে ইন্টারেস্ট রেট কিভাবে ডিটারমাইন হয় প্রথমে নির্দিষ্ট কেমনে হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে মেজার কিভাবে করে থাকেন মেজারের একটা সূত্র আমরা পড়েছিলাম ইয়ার্ড মেজারমেন্টের মনে আছে কিনা তাহলে এখানে আসেন ইন্টারেস্ট রেট ডিটারমাইন হয় কিসের মাধ্যমে আমরা প্রথমে বলেছি আগে আমরা মনে করতাম ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেটটা কি করে নিজে নিজে সেট করে তারপর বললাম না ব্যাংক আসলে এটা ডিসাইড করে না এটা কে ডিসাইড করে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসাইড করে বা একটা দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিসাইড করে কিন্তু বেসিক্যালি এই ইন্টারেস্ট রেটটা বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্যই ডিসাইড করে থাকে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার বাংলাদেশ ব্যাংক দ্যাট মিন্স রিজার্ভ ব্যাংক অবশ্যই ডিসাইড করে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কিন্তু এখানে বেসিক যে মেকানিজমটা কাজ করে সেটা হচ্ছে মার্কেট মেকানিজম সেটা কি মার্কেট মেকানিজম তাহলে মার্কেট মেকানিজমটা কি মার্কেট মেকানিজম হচ্ছে একটা দেশে কি পরিমাণ মানি ডিমান্ড আছে একটা দেশে কি পরিমাণ মানি সাপ্লাই আছে সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের মধ্যে কি হয় একটা কি হয় অবশ্যই বার্গেনিং হয় যে জায়গায় এটা দুজনই কি হয় ইকুইলিপ্রিয়াম পজিশন আসে ইকুইলিপ্রিয়াম পজিশনটা কি ইকুইলিপ্রিয়াম পজিশনটা হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন যেখান থেকে সাপ্লাই সাইডও সহজে মুভ করতে চায় না ডিমান্ড সাইডও মুভ করতে চায় না এটা কি আমরা ইকোনমিক্স এর থ্রুতে জেনেছি তাই না এবং প্রথম কথা মাথায় রাখবো ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেটটা ডিটারমাইন্ড হয় মার্কেট মেকানিজম এর মাধ্যমে আর মার্কেট মেকানিজম মানে হচ্ছে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই মেকানিজম এখন প্রশ্নে আসি যে এই ডিমান্ড এবং সাপ্লাই মেকানিজমটা ব্যাংকিং এ কিভাবে কাজ করছে ব্যাংকিং এ কিভাবে কাজ করছে 
দেখেন ব্যাংকের কিন্তু মানির জন্য ডিমান্ড আছে ব্যাংক কি করে আমরা যখন প্রথমে ইন্টার লেভেলে ব্যাংক সাবজেক্টটা পড়েছি তখন আমরা বলেছিলাম যে ব্যাংক হচ্ছে অর্থের ব্যবসায়ী সে অন্যের থেকে টাকা নিয়ে ওটা তো আরেকজনকে কি করে থাকে ধার দিয়ে থাকে হ্যাঁ অর্থের আদান প্রদান অর্থের ব্যবসায়ী সে কিন্তু নিজের কোনো টাকা ইয়ে করে না তার স্ট্যাবলিশমেন্টের জন্য টাকা দরকার আছে ঠিক আছে কিন্তু সে যে ব্যবসাটা করে সেটা কিন্তু অন্যের অর্থের উপর ব্যবসা করে ঠিক আছে তাহলে তার অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে তার কিন্তু অর্থের চাহিদা আছে ঠিক আছে অর্থের চাহিদাটা কার কাছ থেকে মিটায় ডেপোজিটারদের কাছ থেকে সেম ওদের কাছ থেকে টাকা খুঁজে খুঁজে নেয় না দেখেন না গ্রাহকের কাছে আমার এখান থেকে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলো অ্যাকাউন্ট খুলো আমার এখানে বেশি বেশি টাকা জমা রাখো এরা আকুতি মিনতি করে না তাহলে এই যে আকুতি বা আগ্রহ টাকা সংগ্রহের আগ্রহ এটা কি তাদের অর্থের চাহিদা না চাহিদা সাইডটা রিপ্রেজেন্ট করে না ঠিক সেম ব্যাংক কিন্তু আবার কি করে অর্থের সরবরাহ করে কি করছে অর্থের সরবরাহ করছে তাহলে ব্যাংক অ্যাট এ টাইম ডিমান্ড সাইড কেউ রিপ্রেজেন্ট করে সাপ্লাই সাইড কেউ রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে সাপ্লাই সাইডকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে সে কত টাকায় কি পরিমাণ লোন সরবরাহ করতে রাজি আছে কাকে ব্যক্তি পর্যায়কে ঠিক আছে সে কিন্তু অ্যাট এ টাইম কি ডিমান্ড সাইডেও আছে সাপ্লাই সাইডেও আছে এখন আপনি একজন ব্যাংক তো বা একটা দেশে কাজ করে না বা একটা ইকোনমিতে কাজ করে না একটা দেশে অনেকগুলো ব্যাংক মেকানিজম কাজ করে তাহলে ধরেন পনেরো বিশ ষাট পঁয়ষট্টিটা ব্যাংকের প্রত্যেকে সাপ্লাই সাইডেও আছে ডিমান্ড সাইডেও আছে সবাই মিলেই তো পুরো মার্কেট মেকানিজমটাকে স্ট্যাবলিশ করছে তাহলে একটা ব্যাংক নিশ্চয়ই কখনোই ওই ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের বেসিসের ইন্টারেস্ট রেটটা ডিটারমাইন করে না একটা দেশের যেই ব্যাংকিং সেক্টরটা আছে বা ব্যাংকিং শুধু ব্যাংকিং কেন নন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনও যেগুলো আছে হ্যাঁ ব্যাংক ছাড়াও অনেকগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে না সো নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেগুলো ওগুলোরও কিন্তু সাপ্লাই ডিমান্ড থাকে ঠিক আছে সো এই এদের এই ক্লাসের বেসিসে বা এদের ইন্টারাকশনের বেসিসে যে রেটে গিয়ে ইন্টারেস্ট রেটটা কি হয় স্টেবল হয় বা ব্যালেন্সে আসে বা যেখান থেকে কি থাকে না খুব বেশি ডিমান্ড বেশি হয় না সাপ্লাই বেশি হয় না বা ডিমান্ড কম হয় না সাপ্লাই কম হয় না এরকম সিচুয়েশনটাকে বলা হচ্ছে কি মার্কেট মেকানিজম বা ইকুইলিপ্রিয়াম পজিশন তাহলে এই পুরো সিস্টেমটাকে কে মেনটেন করছে সেন্ট্রাল ব্যাংক অন্য ব্যাংকগুলোর সহায়তায় মেনটেন করছে অন্য ব্যাংকগুলোর সহায়তায় কেন কারণ অন্য ব্যাংকগুলোর ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের বেসিসেই কি হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটটা ফিক্সড হচ্ছে তাহলে মেইন রিজনটা বোঝা গেছে হাউ আর দ্য ইন্টারেস্ট রেটস ডিটারমাইন্ড কিভাবে ডিটারমাইন্ড হয় মার্কেট মেকানিজমের থ্রুতে এখানে ডিমান্ড সাপ্লাই কোথা থেকে এসছে সেটাও কি করা হলো এক্সপ্লেন করা হলো নেক্সট ডে এসে বলা হয়েছে ইয়েল্ড ইন্টারেস্ট রেটটা কিভাবে মেজার করা হয় যে ইয়ার্ড মেজারমেন্ট সেটা আপনারা কোথায় পাবেন দেখেন তো আমরা যখন মেজারমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট রেট চ্যাপ্টার নাম্বার টুতে গিয়ে পড়েছিলাম চ্যাপ্টার নাম্বার টুতে দেখেন আপনারা যখন ইন্টারেস্ট রেটটা বা ইয়ার্ডটা কি কি করছেন মেজার করছেন তখন আপনারা কি করেন আমরা নর্মালি ম্যাথে ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেশন করতাম তাই না তখন আমাদের দুভাবে আমরা সুদ নির্ণয় করতাম একটা হচ্ছে সিঙ্গেল রেট বা সরল সুদ আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ ঠিক আছে সরল সুদ কখন যখন আপনি সুদটা নিয়ে ফেলছেন আপনার সুদটা আপনার আসলের সাথে যখন অ্যাড হচ্ছে না আর চক্রবৃদ্ধি সুদ কি চক্রবৃদ্ধি সুদ হচ্ছে যখন আপনি সুদটাকে কি করছেন পুনরায় ওটাকে আসলের সাথে যোগ করে তার উপর আবার সুদ ক্যালকুলেশনে যাচ্ছেন ঠিক আছে বারবার সুদটাকে ইনভেস্ট করছেন তাহলে সরল সুদ আর একটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ সরল সুদ আপনারা কিভাবে নির্ণয় করতেন বলেন তো আই ডিভাইডেড বাই বলেন ঠিক আছে তাহলে ওখানে একটা নিয়ম ছিল তাহলে আপনি আয় দ্বারা কি মিন করছেন আয় মানে ইন্টারেস্ট রেট না কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট যেটাকে আমরা ফিনান্সের ভাষায় বলে থাকি ক্যাশ ফ্লো এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো তাহলে আমাদেরকে তখন ম্যাথে বলা থাকতো যে যদি বছরে তুমি পঞ্চাশ টাকা করে সুদ পাও তাহলে এত বছরে ওই আসলের উপরে সুদের হার কত তাহলে আমাকে তো এখন ইন্টারেস্ট রেট মেজার করতে বলার মানে কি ওই সুদের হারটা নির্ণয় করতে বলছে না এবং আমরা জানি ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা চক্রবৃদ্ধি হারে চলতে থাকে 
ঠিক আছে কোন হারে চলতে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে চলতে থাকে তো আপনারা যে সূত্র বলেছেন p 1 ডিভাইডেড বাই i 1 r হোল টু দি পাওয়ার n ঠিক আছে না তাহলে এই যে সূত্র চক্রবৃদ্ধি সূত্রটা এটা নিশ্চয়ই এক বছরের জন্য না ইন্টারেস্ট রেটটা আপনি কখন যতদিন পর্যন্ত আপনার ইনভেস্টমেন্টটা থাকছে বা ডিপোজিটটা রান করছে প্রত্যেক বছরের জন্য না এন দ্বারা তো বছরটাকে মিন করছে হ্যাঁ তাহলে ওই সূত্রটাই এখানে জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি ইন্টারেস্ট রেট কিভাবে মেজার করো তাহলে সূত্রটা দেখেন এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো ইন দ্য পিরিয়ড ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই টি এম ওয়ান প্লাস ওয়াই টি এম হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়াইটিএম মিনস কি ওয়াইটিএম মিনস হচ্ছে ইয়ার টু ম্যাচিউরিটি মানে ম্যাচিউরিটি পর্যন্ত কোন হারে তোমাকে আর যেটা লিখেছিলেন মনে আছে ওয়ান প্লাস আর এর কথা বলেছি না রেটের কথা বলেছি না ওই রেটটাই করা হচ্ছে গিয়ে কি ওয়ান প্লাস আর বলতে ওয়াইটিএম বলতে বোঝাচ্ছে ওই আরটাকে ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে এরকম যত বছর চলতে থাকবে এন এর জায়গায় তত বছর আপনি কি করবেন জাস্ট যোগ করে করে চলে যাবেন তাহলে আপনি কি করতে পারবেন ইন্টারেস্ট রেটটা কি করতে পারবেন মেজার করতে পারবেন তাহলে আপনি আগের পড়াটাকে জাস্ট এখানে সূত্রের সাথে ফিনান্সের সাথে কি করবেন একটু ম্যাচ করে পড়ে নেবেন সূত্রটা লিখে দিলে কিন্তু হাউ টু মেজার দ্য ইন্টারেস্ট রেট আপনি বের করে ফেলতে পারছেন ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে আপনাকে এখন একটু প্রশ্ন করি আমি কিন্তু ওয়াইটিএম এর কথা বলেছি আমাকে যখন ইন্টারেস্ট রেট মেজার করতে বলেছে আমাকে কি বের করতে বলেছে আর এর ভ্যালু বের করতে বলেছে নাকি আয় বের করতে বলেছে রেটটা বের করতে বলেছে আর বের করতে বলেছে সো মেয়েদের মধ্যে আপনাকে যখন প্রশ্ন গুগলি দেওয়া থাকতো যে রেট কত সূত্র তো আপনার মুখস্থ করেছেন পি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এটা তো আপনার মুখস্থ করে গেছেন এখন আর এর ভ্যালু যদি বের করতে বলা এটার সূত্র হচ্ছে আই ইকুয়াল টু আই ইকুয়াল টু পি ইন্টু এত এখন আপনাকে যদি আর এর মান বের করতে বলা হয় আই এর ভ্যালুও দেওয়া আছে তাহলে আপনাকে যখন আর এর মান বের করতে বলা হবে তখন আপনারা কি করবেন একটু উল্টাপাল্টা করে আর এর ভ্যালুটা বের করবেন না কখনো ক্রস গুণন করবেন আরটাকে বাম পাশে আনার চেষ্টা করবেন পাওয়ারটাকে এদিকে শিফট করে দেবেন ডান পাশে করবেন না কাজগুলো ওটাই তো মেন কথা তাহলে কেন লিখতে আমাদের এত প্রবলেম হচ্ছে হুম আচ্ছা পরবর্তীতে আসে পরবর্তী প্রশ্ন ছিল হোয়াট ডিউ মিন বাই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস তাহলে নর্মাল সেন্সে যান কোনো বই ধরে নাচকে আপনি পড়েন নাই যদিও আপনারা সোফার কি অনেকটা পথ অতিক্রম করে চলে এসছেন তিন বছর পুরো শেষ তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ফিনান্স যেহেতু করেছেন ফিনান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কেও জানেন ধরে নিলাম কিছু জানেন না এখান থেকে লিখা যায় না শব্দটা দেখে দেখা যায় না যে সকল সার্ভিস গুলো ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রোভাইড করে থাকে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে কি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস যে সকল সার্ভিস বা প্রোডাক্ট বা এমিনিটিস বা ফ্যাসিলিটিস একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রোভাইড করে থাকে সবগুলোই কি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস তাহলে এখন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কোনগুলো প্রথমে কথা মাথায় আসে ব্যাংকের কথা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কথা দ্যাট মিনস অর্থ নিয়ে যারা অর্থায়ন যারা করে থাকে ব্যাংক আপনাকে লোন দিচ্ছে তাহলে সে অর্থায়ন করছে আপনাকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি ই দিয়ে থাকে সেও অর্থায়ন করছে বা বিভিন্ন ধরনের নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেমন আছে যেমন আপনাদের সে আইডিএলসি আছে চট্টগ্রামে বেশি একে আছে আইডিএলসি আছে আরও অনেক বড় বড় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে সবাই হচ্ছে গিয়ে কি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তাহলে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লাইক এই ব্যাংক ওই ব্যাংক সেই ব্যাংক ব্যাংক সহ অন্যান্য নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করছে সেটাই ব্যাংক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ঠিক আছে তাহলে এখন এই সার্ভিসগুলো কি কি হতে পারে দেখি বলেন তো আপনি বসে আছেন আপনি অনেক পদ আছে কি কি কাজ করছেন কখন অ্যাকাউন্টস ওপেন করছেন অ্যাকাউন্টসটা কেন ওপেন করছেন তার টাকাটা জমা রাখার জন্য তাহলে প্রথম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হচ্ছে গিয়ে কি সে আপনাকে কি করছে ব্যাংক আপনাকে টাকা জমাতে সাহায্য করছে অ্যাকর্ডিং টু ইউর রিকোয়ারমেন্টস তাহলে ডিপোজিট কালেকশানের সাহায্য করছে প্রভিশন অফ ফান্ডস ক্যাপিটাল ফর্মেশন করছে সবচেয়ে বড় কথা কি এই ডিপোজিট কালেকশানের মাধ্যমে সে ক্যাপিটাল ফর্ম করছে যেটা আপনাকে ফার্দার 
কি করবে সে লোন প্রোভাইড করছে কিন্তু লোন স্যাংশনের কাজও চলছে না তারপর আর কি করছে আপনাকে ফাইন্যান্স করছে ট্রেড ফাইন্যান্সিং করছে বিভিন্নভাবে ফাইন্যান্সিং করছে কীভাবে ফাইন্যান্সিং করছে আপনাকে ওভার ড্রাফট ইস্যু দিচ্ছে আপনাকে যেহেতু অ্যাকাউন্ট ওপেন আপনি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন সেখান থেকে চাইলে আপনি ওভার ড্রাফট ইস্যু করতে পারেন না পারেন না তারপর আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন না তাহলে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট ফাইন্যান্সিং করছে কার লোন দিচ্ছে হোম লোন দিচ্ছে এগুলো এক ধরনের ফাইন্যান্সিং না তাহলে আপনি যত ধরনের লোনগুলো দিচ্ছেন এক একটা কি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যার মধ্যে পড়ছে অ্যাসেট ফাইন্যান্সিং ট্রেড ফাইন্যান্সিং ক্রেডিট কার্ড ফ্যাক্টরিং ফর ফাইটিং এরপর হচ্ছে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কি একটা ব্যাংকের অনেকগুলো সার্ভিস আছে অনেকগুলো সার্ভিস সে অ্যাট এ টাইম আপনার জন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে সে অ্যাট এ টাইম আপনাকে লোনস দিচ্ছে সে অ্যাট এ টাইম আপনার জন্য অনেকগুলো ডিপিএস অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছে স্পেশাল সার্ভিস দিচ্ছে এডুকেশান অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছে করছে না তো এগুলোকে ম্যানেজ করাটাও কিন্তু একটা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ঠিক আছে পরবর্তীতে আর কি আসে মার্চেন্ট ব্যাংকিং মার্চেন্ট ব্যাংক ফোর ফেটিং মানে হচ্ছে আপনার প্রিডিকশনের মতো ঠিক আছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় যখন আপনি লোন সাধারণত লোন স্যাংশনিং এর ক্ষেত্রে এই কাজগুলো আসে আর কি আপনার মানে আপনি কোন জায়গায় করলে আপনার রিস্কটা বেশি থাকবে কোন জায়গায় কম থাকবে এই অ্যানালাইসিস বা অ্যাডভাইজারিয়াল সার্ভিসগুলো ব্যাংক প্রোভাইড করে থাকে ঠিক আছে পরবর্তীতে আসেন ইন্স্যুরেন্স দেওয়া এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি দেওয়া আপনাকে বিভিন্ন ধরনের যখন আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট সামারি চাচ্ছেন সে আপনাকে রিপোর্টগুলো প্রোভাইড করছে সো এই সবগুলো আপনাকে কি করছে সাহায্য করছে ভ্যালুয়েশন অফ ইনভেস্টমেন্ট আপনারা দেখেন নিলাম বিজ্ঞপ্তি আসে আসে না নিলাম বিজ্ঞপ্তি বা নিলামের যে কাজগুলো হয়ে থাকে ওখানে অ্যাসেট ভ্যালুয়েশনের একটা বড় ব্যাপার থাকে এটা সাধারণত যদি আপনি ক্রেডিট ডিফল্টার হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাসেটটাকে ভ্যালুয়েশনে বা লোন স্যাংশনের ক্ষেত্রে আপনারা যে মর্গেজটা রাখেন মর্গেজটা লোনের জন্য প্রপার ব্যাক আপ হবে কি না সেই ক্ষেত্রেও ভ্যালুয়েশনে সে আপনাকে সাহায্য করছে তারপরে আসেন ক্রেডিট রেটিং এ সাহায্য করছে আপনারা জানেন প্রত্যেকটা বছর তারা নিজেদের ক্রেডিট পজিশনের উপর ভিত্তি করে রেটিং প্রদান করে থাকে নিজেদেরকে রেটেড প্রদান করে এটা সাধারণত অডিটরদের কাজ হয়ে থাকে সো ব্যাংক কিন্তু আপনাকে ক্রেডিট অডিটিং ও এক ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস তো অডিটিং এর কাজটা করছে রেডিট রেটিং তারপর হচ্ছে আর কি কি করছে অনেক সময় ব্যাংকগুলো বড় বড় কোম্পানিগুলো শেয়ার বিক্রির কি করে কাজ নিয়ে থাকে হ্যাঁ সে তারা ফাইন্যান্সিং করে ব্যাংক তো কি করবে ব্যাংক তো নিশ্চয়ই নিজে গিয়ে সেল করতে পারবে না তারা কি করে নিজেরা ওটাকে কি করে অন্য কোম্পানি থেকে কিনে নেয় তারপর নিজের জিম্মায় আস্তে আস্তে ওগুলোকে কি করে স্টক মার্কেটে সেল করে থাকে তারপর মানি মার্কেট অপারেশন এই যে মানি মার্কেট অপারেশন একটা ব্রাঞ্চ যদি টাকা শর্টেজ করে আমরা লিকুইডিটি প্রেফারেন্সের সময় পড়েছি টাকা শর্টেজ যদি পড়ে অন্য ব্যাংক থেকে সেটা কালেকশনের চেষ্টা করছে কিংবা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে সেটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে সো মানি মার্কেট অপারেশনগুলো তারা করে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট করে অনেকের জন্য ট্রাস্টির এর ব্যবস্থা করে থাকে আপনার এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশান দিয়ে থাকে আপনাকে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা দিয়ে থাকে আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জের যে ব্যাপারগুলো থাকে এক দেশের সাথে আরেক দেশের ট্রানজ্যাকশান সবগুলোকে প্রোভাইড করে থাকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসগুলো প্রোভাইড করে থাকে তো সেই কারণে বলা হচ্ছে যে আপনারা সবসময় কি করবেন নর্মাল সেন্স এবার যা জানেন আশেপাশে যা জানেন এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ওটার বেসিসে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন মেনশন মেজর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আন্ডার দ্য ব্যাংকিং সিস্টেম এটা তো একদম ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে ব্যাংকিং সিস্টেমের আন্ডারে কোন কোন মেজার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেগুলো লেখার জন্য আপনারা জানেন না ব্যাংকিং সেক্টরের আন্ডারে বা ব্যাংকিং সিস্টেমের আন্ডারে মেজার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কি কি আছে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কথা যখন বলা বলা হয়েছে তখন ব্যাংকিং সিস্টেমের আন্ডারে প্রথমে ব্যাংক আছে এখানের মধ্যে আপনি সেন্ট্রাল ব্যাংক আনতে পারেন ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং আনতে পারেন অ্যান্ড বা অ্যাকো ব্যাংকিং ফরেন ব্যাংকিং ফরেন অনেকগুলো ব্যাংক আছে না সবগুলোর নাম আনতে পারেন ঠিক আছে কতগুলো আছে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন জাস্ট লাইক ব্র্যাঙ্কের মতো আছে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো আছে যারা কি হচ্ছে নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন যারা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছে 
ঠিক আছে সো এইগুলো কোথা থেকে পাবেন আরও যদি বিস্তারিত লাগে বিস্তারিত পাবেন হচ্ছে নেটে যদি আপনি সার্চ দেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন যে ব্যাংকিং সিস্টেমের আন্ডারে কোন কোন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো কাজ করছে পরবর্তীতে ব্রড কোয়েশ্চিনে আসেন ডিসক্রাইব দ্য সেভেন সিজ অফ ক্রেডিট অ্যানালাইসিস ক্রেডিট অ্যানালাইসিসের সেভেন সিজ সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বলেন তো এই সেভেন সিজ আপনারা কোথায় পড়েছেন প্রথম কথা বলি ক্রেডিট ক্রেডিট বলতে আমরা কি বুঝি লোনসগুলোকে বুঝে থাকি তাহলে আমার লোন যখন স্যাংশন বা লোন একটা লোন আমার কি বলা হয় আইডিয়াল নাকি প্রপার এটা বোঝার জন্য ক্রেডিটের সাতটা বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় একটা ক্রেডিট স্যাংশনের সময় সাতটা বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তাকে আমরা হেলদি ক্রেডিট বলে থাকি বা যেটাকে আমরা কি বলি ডিফল্ট হওয়ার চান্স কম ব্যাংকিং নলেজে বলা হয় অনেকে বলে না ডিফল্ট হয়ে গেছে ডিফল্ট হওয়ার চান্স কম এখন ডিফল্ট যত চান্স কম থাকে ব্যাংকের জন্য তত বেশি ফেভারেবল কারণ তার টাকাটা সে রিপে পাবে রিটার্ন পাবে ঠিক আছে না এখানে বলা হচ্ছে যে ক্রেডিট অ্যানালাইসিসের সময় আমরা বড় আরে সাতটা বৈশিষ্ট্য এখানে যাচ করব সাতটা বৈশিষ্ট্যগুলো আপনারা একদম শুরু থেকে ঘুরে আসছেন এটা একদম নর্মাল কথাবার্তা এটা কিন্তু এই ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে পড়ার কোনো দরকার নেই এ তারপরেও যেহেতু ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সাথে রিলেটেড লোন ওরা বেশি দিয়ে থাকে তাই আপনাদেরকে পড়াচ্ছে তাহলে প্রথম টার্ম কি ছিল কোয়ালিটারাল আপনি যখনই কোনো লোন নিতে আসবেন আপনি জামানত কি রাখছেন জামানতের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি দ্যাট মিন্স পরিমাণটা কি তা সেটা রিসেলেবল কি না সেটা রিসেল করে আপনি লোনটা রিপে নিতে পারবেন কি না সেই জিনিসগুলো এখানটাতে কি করা হয় অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন কিছুক্ষণ আগে পড়িয়েছি না ওই মর্গেজটা আপনি কি করতে পারছেন কি না ভ্যালুয়েশন করা ওটা প্রপার কি না ইউজেবল কি না সেলেবল কি না সেটা জাজ করতে হবে যদি আপনার মর্গেজটা দেখা গেছে আপনি যে জমিটা বন্ধক রেখে কি নিচ্ছেন লোন নিচ্ছেন সেই জমিটা অলরেডি আরও তিনজনের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে তাহলে সেটার এগেনস্টে কি আপনি লোন নিতে পারবেন পারবেন না কারণ ওটা আপনার আগে আরও তিনজন সেল করার মতো কি রাখে দাবি রাখে তাহলে আপনি চতুর্থবারে পাবেন আপনি এখন চতুর্থবারে সেল করার পর্যন্ত কি থাকবে এটা আপনার কাছে থাকবে না আপনি এমন একটা মর্গেজ এনেছেন যেটা হচ্ছে গিয়ে কি দিনের পর দিন থাকলে ক্ষয় হয়ে যাবে সে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা পিসি নিয়ে এসছেন সো পিসি আজকে যেটা মডেল আপডেটেড আছে সেটা তো আগামী এক বছর পর ব্যাকডেটেড হয়ে যাবে তাহলে আপনি কি সেটাকে মর্গেজ হিসেবে রাখতে পারবেন আপনি এমন একটা জিনিসকে মর্গেজ হিসেবে কোলেটোরাল হিসেবে জামানত হিসেবে রাখতে পারবেন যেটার ভ্যালু কি থাকবে ফার্স্ট টু লাস্ট সেইম থাকবে অলমোস্ট সেইম থাকবে যেটা রিডাকশন হবে না রিডাকশন হবে না ঠিক আছে তাহলে অবচয় হয় না এরকম কিছুই আপনাকে কি রাখতে হবে আপনাকে এটাকে কোলেটোরাল হিসেবে রাখতে হবে তাহলে আপনার কোলেটোরাল অ্যামাউন্ট কোলেটোরালের কোয়ালিটি কেমন সেটা প্রথমত আপনাকে যাচ করতে হবে দেখেন কোলেটোরাল হচ্ছে সবসময় অ্যাসেট হবে এমন কোনো কথা নেই কোলেটোরাল কিন্তু ব্যক্তিও হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই রাখা যায় না না মর্গেজ হিসেবে না কারণ হচ্ছে গোল্ডটা মানে অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েটেড যেমন লাস্ট দিন শিরোনাম হচ্ছে বাইশ ক্যারেটের স্বর্ণ বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই হাজার টাকায় পৌঁছেছে ঠিক আছে তো এই যে একটা ফ্লাকচুয়েশন এটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড মার্কেটের উপর ডিপেন্ড করে অনেক ফ্লাকচুয়েশন না এক্ষেত্রে কিন্তু লসে পড়বে কে যে বড়োয়ার ছিল সে সে ধরেন যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকা অবস্থায় কিনে তাহলে তাকে এখন কত পে করতে হবে সে এর এগেনস্টে কত রেখেছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা রেখেছে অনেক বেশি পরিমাণে রেখে আছে না তাহলে এখানে এটা অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েটিং জিনিস এমন ফ্লাকচুয়েটিং জিনিস রাখা যাবে না আপনি রাখবেন সমমানের ঠিক আছে তারপর পরেরটাতে আসি এটাকে বলা হচ্ছে কোলেটারকে সেকেন্ডারি সোর্স অফ রিপেমেন্ট বলা হচ্ছে সেই জন্য যদি কোনো কোম্পানি পে করতে এই কারণে সেকেন্ডারি সোর্স যদি যদি ফার্স্ট পর্যায়ে লোনটা পে করতে আপনার ব্যর্থ হয় সেকেন্ডারিতে ওই জমিটা সেল করে সে কী করতে পারে লোনটা ফেরত নিতে পারে পরবর্তীতে আসি কন্ডিশনস আপনারা সবাই জানেন লোন নেওয়া হয় কিছু কন্ডিশনের বাসিসে ঠিক আছে না যেমন আপনি হাউস লোন নেবেন আপনি হাউস লোন যখন নিচ্ছেন আপনার কিছু কন্ডিশনস থাকে যে আপনি কত হারে ইন্টারেস্ট নেবেন কত টাকা নেবেন কখন কত টাকা উত্তোলন করতে পারবেন 
ঠিক আছে তারপর আপনি এখানে যদি কোনো মর্টগেজ থাকেন সেটারও একটা কন্ডিশনস আছে যে এটার মালিকা নাকি আপনার কাছে থাকবে দেন ইজ বোরওয়ারের কাছে থাকবে নাকি সেন্ডারের কাছে ট্রান্সফার হবে তো এই সবগুলো কন্ডিশনস বোথ ফ্রম দ্য বরওয়ার সাইড এন্ড ল্যান্ডার সাইড ল্যান্ডার মিন্স হচ্ছে ব্যাঙ্ক সাইড দুজনের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেবল হতে হবে যদি বরওয়ার সাইড থেকে কন্ডিশনসগুলো আপনার ফেভারেবল না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন না কখনোই ক্রেডিট স্যাংশন করবেন না পরবর্তীতে চলে আসি ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার অফ হোম ক্যারেক্টার অফ বড়োয়ার একজন বড়োয়ার যদি দেখেন যে প্রিভিয়াসলি কখনো তার প্রমিস প্রপারলি ফুলফিল করতে পারেনি দ্যাট মিন্স সে মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে কিন্তু সে কি সবসময় সবসময় ওই টাকা ফেরত দিতে পারেনি সেক্ষেত্রে আপনি কি তাকে লোন স্যাংশন করবেন অবভিয়াসলি নট কারণ আপনি জানেন যে সে সামনে টাকা পরিশোধ করতে পারবে না তাই এখানে ক্যারেক্টার বলতে আপনার বড়োয়ারের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইথিক্যাল ক্যারেক্টারকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যারেক্টার কি দ্যাট মিন্স আপনি ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং কি না আর ইথিক্যাল ক্যারেক্টার কি অনেকে আছে টাকা আছে কিন্তু টাকা পে করে না ঠিক আছে না তো আপনার ইথিক্স বা মোরালও যদি কি হয় ডিসরেল্ড হয় তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে কি করবেন না তাকে অবশ্যই ট্রাস্ট করবেন না ট্রাস্ট যদি না করেন আপনি কখনো তাকে কে কি করবেন না ক্রেডিট স্যাংশন করবেন না নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ক্রেডিট 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 বলতে বোঝানো হচ্ছে একজন আপনার যে বড়োয়ার আছে বড়োয়ারের অ্যাবিলিটি অ্যান্ড উইলিংনেস টু পে দ্য লোন ঠিক আছে রেটিং করা হয় যে একজন বড় আর কতটুকু দিতে রাজি থাকে তার সক্ষমতা কতটুকু ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলেছি সক্ষমতা আছে অনেকে দিতে রাজি না কারণ তার কি মোরালটা শক্ত না ঠিক আছে আবার অনেকের অ্যাবিলিটি নেই কিন্তু দিতে অনেক রাজি আছে কিছু কিছু করে পেমেন্ট করে দিচ্ছে তাহলে এক একজনের এক এক রেটিং হবে তাহলে এই রেটটা কেমন তার উপর বেসিস করে আপনি লোনটা স্যাংশন করবেন নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি বলতে বোঝানো হচ্ছে পেমেন্ট রিপেমেন্ট অ্যাবিলিটি টু রিপে দ্য লোন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইন্টারেস্ট আপনারা লোন যখন স্যাংশন করেন তখন ওইটার উপর অবশ্যই ইন্টারেস্টও দিতে হবে সো আপনি যদি ইন্টারেস্টই দিতে না পারেন তাহলে আপনাকে লোন প্রোভাইড করার কোনো মিনিং আছে তাই মিনিং নেই সেই জন্য ক্যাপাসিটিকে বলছে কারেন্সি কারেন্সি প্যারামিটার ইজ ইউজ ফর ক্রস বর্ডার ল্যান্ডিং ঠিক আছে আপনার যখন অর্থনৈতিক সরি আন্তর্জাতিক লোনগুলো দেওয়া হয় যেমন আমরা বিভিন্ন সময় শুনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশকে দিচ্ছে না বা এডিবি বাংলাদেশকে দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না হয়তো বা কারণ কি এডিবি থেকে হচ্ছে বাইরের দেশের একটা অর্গানাইজেশন যারা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কারেন্সি মেনটেন করে ওইটার এগেনস্টে যদি বাংলাদেশি কারেন্সি কি হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বেশি টাকা পে করতে হবে না ঠিক আছে আপনার যদি বেশি টাকা পে করতে হয় অন দ্যাট নোট আপনার কি সেই ক্যাপাবিলিটিটা থাকতে হবে আপনার কারেন্সি যদি খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট করে আজকে এত অন্য দিন অন্যটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আপনি সাধারণত এখানে ক্রেডিট দিতে রাজি থাকবেন না কিন্তু ক্রেডিটের ভ্যালুটা যদি স্টেবল থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই লোনটা দিতে অনেক বেশি কি থাকবেন ফেভারেবল থাকবেন কারণ এটা ভ্যালুয়েশন বা ডিভ্যালুয়েশনের চান্সটা কম থাকে নেক্সট ওয়ানে আসেন কান্ট্রি কান্ট্রিটা কি এটাও ক্রস বর্ডার বা ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রযোজ্য সাধারণত কান্ট্রির পলিটিক্স বা কান্ট্রির যে ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশন সেটা ফ্লাকচুয়েটিং কি না বা স্টেবল কি না সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই ক্রেডিটটা প্রদান করা হয়ে থাকে যে দেশের ইকোনমি বা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন বা বিজনেস এনভারনমেন্ট অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েটিং ঠিক আছে অনেক বেশি নেগেটিভ এনভারনমেন্টে আবদ্ধ থাকে সেই দেশকে সাধারণত কি করতে দেয় না সেই দেশে সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল যে লোনগুলো থাকে সেগুলো আসে না ঠিক আছে কারণ কি কারণ ওদের ওই সকল সিচুয়েশনের কারণে লোন রিপেমেন্টটা কি হয়ে যায় হ্যাম্পার্ড হয় কিন্তু যে দেশ অনেক বেশি স্টেবল ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ করছে সেই দেশকে প্রত্যেকটা দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কি দিতে রাজি থাকে লোন দিতে রাজি থাকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সেভেন সিজ অফ ক্রেডিট অ্যানালাইসিস আজকে যতটুকু পড়ালাম সবটা কমন সেন্সের ব্যাসিজে পয়েন্টস কিছু আমি নিয়েছি কোথা থেকে বই থেকে সো আপনারা এভাবে আগানোর চেষ্টা করেন আর নেক্সট ক্লাসের জন্য আমরা ফাইভের বি থেকে স্টার্ট করব অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদের চ্যাপ্টার নাম্বার টুতে কয়েকটা অপশানস রয়ে গেছে যেমন হেজিং ফিউচার অপশানস এই ধরনের কিছু ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোটসের মতো রয়ে গেছে ওগুলো পড়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসগুলোতে থাকবেন থাকলে ভালো হয় হ্যাঁ আমার ফার্স্ট চ্যাপ্টার শেষ কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট থাকলে ওরকম কি নেবে
ওটা তো ম্যাম লাস্টের দিকে গিয়ে কথা থাকছে আর আপনারা যদি এখন কিছু করে আসেন অন দ্যাট বেসিস আমি এখন দিতে পারি কিন্তু আমি খুব বেশি সিলেকশন বেসিসে যাব না কারণ আমি আগেই বলেছি কারণ আপনারা ফার্স্ট ব্যাচ সো প্রশ্ন কেমন হবে যদিও ফার্স্ট চ্যাপ্টারে বলাটা অনেক বেশি ইজি হবে তারপরেও মানে প্রশ্ন কোন দিকে হবে সেটা তো আপনারা পড়ে আসেন আপনারা দেখেন আগে আর নিজেরা তো চোখে দেখেন চ্যাপ্টারটা তারপরে না হয় সাজেশন দিব আপনারা যদি নিজেরাই না দেখেন দেওয়ার পরেও না পড়েন তাহলে কেমন করে হবে আর আমি তো সবগুলো গড় গড় করে সবটা পড়াই না সিলেক্টেড করেই পড়াই নর্মাল সেন্স ডেভেলপ করবেন তাহলে হয়ে যাবে